っと、本日は宝石寺というお寺です。あの、我々地元民は宝寺、宝寺と呼んでいます。えー、天王山、宝石、えー、あと、あの、過去の天王山の戦い、言われ天王山とについてちょっと見ていきたいと思います。あの、まあ、天王山というのは、えー、しばしば、この一戦はセリーグの天王山とか、五五の倉屋天王山とか、まあ、そういう、えー、勝負ごとにも割合使われる、そういう言葉ですが、小山崎町民の、まあ、誇りの、えー、山ではあります。いわゆる大山崎町案内所です。えー、大山崎町の観光案内版を、えー、移してきました。観光スポットとして、一応、えー、利休八幡宮、これは以前にも取り上げました。あの、油座関係で見えるところ。で、えー、その次に宝石寺上がってます。えー、旗立てます展望台。で、大山崎の歴史資料館。中世城郭史とか、えー、近年で明智光秀関係の、まあ、NHK の、え、あの、明智光秀関係の番組にも出演している、えー、福島勝彦さんが、えー、館長を務めていらっしゃいます。宝石寺、えー、宝石寺というのは、あの、ここにあ,あるんですけども、あの、えー、観光案内的に言いますと、JR 山崎駅、あるいは阪急大山崎駅から、えー、歩いて割合すぐです。ただちょっと、えー、坂がきついです。周りには、あの、妙気庵とか、利休八幡宮、それから、あの、妙気庵、あの、千の利休の茶室、妙気庵度があります。まあ、サントリーの山崎蒸留所とか、あの、そういう、えー、あれがありますね。えー、サントリービール、えー、京都工場とか、そのあたりが観光名所になります。で、あの、この辺が、えー、山崎の合戦場になります。ここに十七列の墓っつうのがあって、あの子供の頃は、ここをスタートに、えー、こう天皇、あの天皇山マラソン言うて、こう行って、私の、えー、母校であるここまで行くという、えー、むちゃくちゃな、えー、行事だったんですけども、えー、その時にいつもこの十七列車の墓を通るんですが、なんやろうなと思ったんですけども、まあ、あの、なんやろうなと思って、なんか明治維新らしいんで、まあ、どうでもええやと思って、それら調べたかったんですけど、まあ、今回、真面目に、えー、調べてみました。だから今回、えー、今日はこの、えー、この宝石寺、あの、天王山戦いとは山崎古戦場、この十七列子の墓、この辺の、えー、についての、えー、まあ話になります。で、まず宝石寺ですけども、宝石寺、えー、通称宝寺と言います。えー、宝寺の、えー、あの、語源はどうも、724年に聖武天の直眼寺として、行期により改ざんされたという伝説があります。これはあくまで伝説です。あくまでそういう伝説です。まあ、自伝ですね。宝の由来は、聖武天皇の夢に、あの、内出と小づちが、えー、現れて、えー、それを、まあ、あの、収めるために、えー、作ったという話になってます。宝石自身も、その話は、まあ、あくまで自伝というか、そういう伝説があるっつうんだって、現在では、えー、こういうふうに見られています。あの、行期による山崎院。あの、行基は、あの、山崎の地に、山崎院を建ててまして、731年と若干ずれてるんですけども、まあ、これが前身ではないかと。で、この山崎院という寺は、何のためか言ったら、山崎橋の維持管理を、えー、担当していた寺らしい。まあ、行基はちゃこちゃに寺とかを建て、えー、寺、あるいは橋、えー、地水産業、そういったものをやってますけども、そういったものの一環だっただろうと。えー、ちなみに、えー、山崎院は、山崎院跡は現在はこの、これが山崎院跡と見られています。したがって、この辺からこういうふうに、あの昔はこういうふうに橋がかかってみたんですね。桂川、宇治川、えー、木津川をずーっと渡っていく。この山崎から向かい川の橋本というところ。この橋も、現在この橋の、えー、名前は、えー、対岸の橋本。それから、えー、この辺の山崎、新山崎橋というバス停がこの辺にあって、まあ、あの山崎橋って名前はその辺に名前を残しています。一種の悲願と言われたのはこの、えー、橋ですね。あの、この橋で、さっと、えー、対岸に渡れると。実は、あの、山崎から対岸の山、八幡市に渡るのは非常に苦労するんですね、これ。あの、私は子供の頃の遠足では、だいたいあの、阪急乗って、えー、京都に出て、えー、京阪に乗り換えて、えー、こっちに向かうというのが基本です。あの、まあ、バスもあるんですけども、昔は、えー、バスも、えー、かなり遠くの方で、えー、渡らなきゃならないし、えー、その場、その橋は大体、まあ、ものすごく、えー、便が悪かったと。いうことで、この山崎橋、あの、昔はそこのどう、えー、通っていたの。ただ
、えー、この山崎橋は、えー、私もこれは初めてした日本三大、えー、古,古橋と言われて、山崎太郎、瀬田次郎、宇治三郎って、まあ、おそらくこの辺限定のあれなんだろうけども、まあ、大山崎町民たちも知らなかったというレベルの話です。えー、山崎橋、それから瀬戸の唐橋、それから富士川の橋ですね。というふうにやって。まあ現在この二つは、えー、残っておりますが、こちらは残ってないというのと、えー、そこに太郎が与えられているのはどういうことなのか、いろいろと言いたくなるんですけども、まあ山崎橋は一応そういう有名な話らしいと。行期によって725年に書き押されてますが、大規模な橋じゃないんで、あの現、いわゆる流れ橋ですね。あのちょっと水,水が増水すると流れていってしまって、そのたんびに、えー、と最初の頃は集築されてるんですけども、11世紀、えー、を最後に、えー、記録がなく、えー、秀吉が、えー、か,けあのかけさせたという記録はありますけども、秀吉政権がなくなった後は、えー、再びかけられず、それ以降、えー、21世紀に入るまで、えー、この辺の、えー、橋は、えー、存在しないということになっております。で1962年までは渡し船があったんですけども、えー、あのその渡し船も、えー、なくなって、阪急から京都まで行って、京阪に乗り換えていくとか、あるいはバスで、えー、あの三十数分かけて行くとか、そういう感じになってました。この宝石寺という名前は、古くは俗本町王城殿、平安中期の俗本町王城殿に宝寺という記載があり、あるいは鎌倉、えー、時代初っ端、あの1200年代初っ端に、この明月期にも、えー、宝石寺の、ね、あの、宝石寺、あれ、宝寺の記録があると。ただ、1231年に消失、えー、して以降、えー、荒廃していくみたいです。山崎の合戦で秀吉の本陣になったことで有名です。消失だと再建はされてるんですけども、あまり記録に残っておらず、あの、山崎の合戦で、えー、秀吉の本陣になってると。で、あまあ、秀吉は、えー、ここ本陣した結果、えー、翌年には、えー、三重の塔を建てていて、まあ、これ、重要文化財、えー、一夜の塔というふうに言われてます、ね。あの、伝説によると、秀吉が一夜で建てたと。そんなわけねえという感じですけども、秀吉の本人跡になったことで有名です。その結果、えー、これは、秀吉は、この山崎城を、えー、あの、この宝寺を、えー、まあ、あの、取り込む形で、天皇山全体を、えー、城郭化していくと。えー、お城に作っていくということになります。あまり有名じゃない、えー、これもジモ,ジモピーの間で有名な城なんですけども、山,、えー、山崎城について、えー、見ていきます。山崎城、宝寺城とも言います。初見は赤松の伊助の群中城にあるというふうに、えー、言われています。あの赤松の伊助が、えー、南朝方と戦うときに、その山崎城、えー、宝寺を、えー、本陣にして、えー、高田という記録があって、まあ山崎っつうのは、これ見てもわかりますように、実はあの、山がこういうふうにずーっとあって、あの、こちらにも山があるんで、あの、で、川があって、あの、この川を越えた、えー、こちら側の方は、小倉池につながるんで、基本的に西国から登ってくる場合は、この西国街道を、また、走ってくるんでね、この西国街道をこう抜けていくと。えー、これは西国街道で、えー、この西国街道を抜けていくとなります。この辺に、えー、本陣を張って、ここに、えー、城を作ってこ、これ全体を城郭化して、えー、このところを、あのー、睨みを利かすというのは、まあ、昔から、えー、交通の要衝として非常に重要な地位を占めた場所であって、宝石寺の場合、あの寺というよりは、むしろこの城郭としての、えー、存在感があったんじゃないかなと思われます。一見は赤松の伊助の群中城にあるそうですが、1970年、えー、山名これとよ、これ、あの、えー、山名宗前の次男で、あの、彼は、あの、親、父親から離れて、あの、東軍についてましたけども、東軍型について山名これとよは、山崎城に在陣したという記録があります。1982年には細川正元が、えー、そこに、えー、入城していると。いうことで、まあ、基本的には細川系の、ええー、まあ、この辺り細川系、細川家が、ええー、力を持ったんで、細川家の、まあ、城として、ええー、機能してたものと思われます。1572年の、何時に来ましたよ、これ、えー、逆です。27年です、すいません。1527年の、ええー、桂川原の戦いで、桂川の戦いっていうのは、細川春元が、阿波から攻め通ってきて、
、で、えー、細川貴子、えー、それから足利義治、激突した。という戦いですけども、まあ、この勝ヶ原の戦いで、えー、細川貴国、それから足利義治方が、えー、敗北して、足利義治は屈木谷に逃げるという、えー、大きな事件になってます。まあ、後に義治は春本と和睦してますけども、あの高国は、えー、この戦う契機に没落していって、えー、最後は殺されると。で、その、えー、高国方の薬師軸に中がすぐに籠城していたことが分かっています。えー、あっけなく、えー、たあの春元に蹴散らされて、桂川原で、えー、高国新潟が総崩れになって、京都が陥落すると。で、1538年には、えー、細川春元が集築しています。だからこの辺りの、えー、有力な城だったんですね。で、えー、それ以降、まあ、山崎の合戦では、えー、豊臣秀吉が本陣にしたと。その後は、えー、清須会議で長浜城を柴田勝家に譲ったときに、まあ、長浜城を譲った結果、秀吉の機内における城が姫路城だけになっちゃって、姫路城では、えー、いかにも京都に、えー、から離れてるということで、秀吉は、えー、この山崎城を、えー、作って、そこに、えー、いるようになります。で、まあ、この山崎城を集築して、まあ、そこを根拠に、あ静かたの戦い等に、えー、臨み、その後、大阪城、1 5 8年には大阪城が完成した。ために、えー、山崎城は廃城になります。だからまあ、大阪城に入るまでの、まあ実際には、あの、山崎城が完成してから、秀吉がそこにずっと、えー、秀吉が居場したのはわずか半年から一年足らず、短い間なんですけども、秀吉の城郭であったということは、まあ、えー、地元の人間には非常に、えー、よく知られている事実です。えー、最も、えー、地元、地元民、あれなんですけども。で、現在でも、えー、あの、天王山の山頂付近には、えー、ものすごい急な坂があって、子供の頃はそこを、あの、えー、マラソンで登りながら、なんてめんどくせえんだ、というふうに思いながら、えー、行っとったんですけども、これどうも、石垣跡だったようです。山崎城の石垣跡。で、現在でも、あの、本丸とか、結構、あの、残っているようです。ただもう、えー、最近は結構きついんで、えー、天王山に登る気が、えー、しませんけども、城好きの方は、えー、登ってみると、意外となんかいろいろ残ってるらしい。完全な登山コースです。それから、あの、えー、道に迷いやすいので、えー、ちょっと注意が必要と言われてます。あの、天王山は、竹の子の山地なんで、あっちこっちに竹の子を取るための道が分かれてて、そっちに迷い込むと、えー、なかなか大変らしい。ということで、あの、まあ、一応最近では多分、道しるべがきっちりついてるはずですけども、ちょっと注意が必要なのと、あとは、天王山に行くときの注意点としては、あの、西側にあって、東側に面してますんで、日暮れがものすごい早いですね。だから、ま、冬やったらもう、えー、4時ぐらいやったらもうほぼ暗く、えー、ものすごく薄暗くなってしまいますんで、あの、平地に比べると圧倒的に、えー、暗くなるのが早いので、その辺だけはご注意くださいというあたりです。秀吉の城の特徴を、あの、クロワの形とかよく表してるので、ちょっと私はよくその辺はわからないかったです。天王山まで一応、えー、見ておきましょう。宝寺城は、えー、基本的には天王山に作られてる、えー、城です。この天王山、先ほど言いましたように、えー、西山山系の南端にあたり、えー、男山との間で、えー、地球を形成しているという感じになります。先ほどの地図で言いますと、これ、あの、こうなってますけど、あの、あとずーっとこういうふうに続いていって、あの、こちらが西山連邦が続いてね。で、えー、その西山連邦の,の南端に当たっていて、この川向こうには男山があって、まあ、通称、山崎京と言われる地域を形成してます。三線合流地帯にも当たっていて、それぞれ、えー、水温が違うんで、霧が発生しやすいと、えー、いうことで、サントリーのトリーシンジローが、これがあのスコットランドに若干似てるということで、えー、山崎蒸留所が、えー、作られて、まあそこの主題、えー、蒸留所の所長が、マッサンで有名な、えー、竹鶴松高。マッサンのモデルだった竹鶴松高。えー、後の日課の、えー、日課の、えー、創業者ですけども。えー、とかまあいろいろと実はあってあ、あまり知られてないことなんですけども、ここに幼稚園があるんですけども、あの、ここに保育、福祉でもがって、それの付属の幼稚園です。この山崎幼稚園。あの、この山崎幼稚園は実は、えー、竹鶴松高の、竹鶴リタの邸宅跡だそうです。
、天王座の名前の由来ですけども、こういう神社。玉出より祭る、えー、祭り来たる坂戸家神社という長ったらしい名前がありますけども、通称この、えー、この部分だけを取って、えー、坂戸家神社。この坂戸家神社の昔の、えー、祭神が五頭天皇だったんで、これに由来しています。ただ、あの、神仏分離で大山積みの神と、えー、須佐能の御事に、えー、変更されています。これはあの、えー、祇園社の、えー、祭りであって、あの、あれであって、あの、業者もだから多分変わっているはずだって、これあの、いわゆる神仏集合の、えー、典型的な、えー、神なんで、えー、ご図天皇は、明治神後、えー、神仏部で行われて、この坂戸家神社の祭神も変えられてますけど、もともとはご図天皇を待っていたと、えー、いうことで、えー、そのご図天皇から、えー、天皇だというふうに、えー、名前が変わってます。これはより交通の要衝であって、あのー、しばしば、えー、戦いが行われてますけども、しばしばここのところで重要な戦いが行われています。まあ代表的なところで言うと、この天,天下教の天皇山、あの、えー、秀吉対三井の戦い、それから、まあ、はまぐり御門の変で長州藩の牧康雄美らが、えー、そこを拠点にしたと。えー、いうことで、17列子の墓津のこの牧康雄美。ね。えー、牧康雄美と、えー、小坂玄瑞。彼らが共に、えー、突っ込んでいたと。えー、小坂玄瑞もこ、えー、こっからスタートして、京都で亡くなあの突っ込んでいます。で、小坂玄瑞といえば、あの、花模様で、あの、大河ドラマの花模様で、あの、今話題の東出正宏さんが演じていた役割でもあります。それから、えー、鳥羽不死の戦いでは、えー、通販が、えー、ここに布陣しており、この通販が新政府に願ったことで、えー、鳥羽不死の戦いの、えー、奇数にも大きな影響を与えたということで、有名だそうです。あまり、えー、幕末維新史には興味はなかったんで、あまり、えー、よく知らなく、知らないんですけども、あの、ドラナワ式なんで、ドラナワなんで、ちょっとあれなんですけども。ということで、小山崎町の、えー、宝石寺とか、天王山とか、そういったところの説明です。あ、五十天皇かが天王山っていうんですかやっぱりなんでそうなんです。なんていうか思ってた。うーん。西山天皇在位ができるときに、なんか、そういったものがボラボラボラっと、そういう説明文が立ち出して、ああ、そうなんやと。こう天皇山を取ると、戦う平野でやるんでしょ下の。そうです。やっぱり見,見やすいというか、軍事拠点にしやすい,い。実はね、あの、山崎の合戦で天皇山の戦いがどうたらこうたらっつうのは、どうも、えー、ガセネタらしいんですよ。<笑>あの、この山崎の合戦でこの天皇山をいち早く抑えたことで、秀吉軍が有利に立ったという話なんですけども、えー、実際には、後でも、あの、また会えますけど、あの、主戦場ここで結構離れてるんですね。結構離れてるのと、それから三秀が最初からここのところから引いて、ここに防衛ラインを引いてるところを見ると、これに防衛ラインでね、三秀は。この川を、えー、防衛ラインに選んでるわけです。だから、ここよりはこちらの方が、えー、防衛ラインで重要だったようで。なんでか言うたら、どうも、あの、えー、ここをこういうふうに向かっていって、こちらの方に、えー、展開している三秀軍を、えー、抑えるべく、えー、こちらに行ったのが、黒田氏だそうでね。黒田氏は、黒田氏の家,あの家系記録では、えー、うちが天皇軍を取ったから、えー、その後の合戦がどうたらこうだよ。それがどうも採用されたんじゃないかな、というふうに言われています。あ実は天皇山あんまり関係がないと。天皇山を取り合いしたわけではないんですね。そうなんですよ。もう子供の頃読んだ本ではね、天皇山を両,両方が取り合いしたとかそうそう、秀吉が先に着いたんか、天皇山の山頂に。そういう、あれは、嘘なんや。嘘なんです。どうも嘘なんです。<笑>日立マクセルの工場があるとこは、それはな湿地なんですか、昔は。ここ湿地帯です、一,一,一面。この辺りにあの池があったみたいですね。西国海道北の方を行くんですね。この辺にあの高山右近が陣,じ陣,陣していて、まあ、これいろんな説で斎藤敏光はこことはことはさないんだけど、まあ、多くの考えではこの辺に斎藤敏光の陣があって、このところでぶつかったのが発端であると。ここにいた一世貞興がこう横合いから突っ込んできて、うん、それに対して高あの中川清秀、高山君隊が、と戦闘入ったと。いうのがどうも
、スタートのやつやって、あの、この辺実は全然関係ないんですよね。<笑>そこを流れてるその川が防衛ラインなんですね。そうです。こちら側にこう、えー、ここで戦闘を持って、こう集中してるときに、こっから、あの、生き立つの木はこう突っ込んでいって、側面をついたために、えー、あの道出軍が、えー、総崩れなると。なるほど。の主に戦ったのは池田からあの中川、高山。実は秀吉軍は戦っていないそうです。大返しで、えー、もう疲労困憊してるから、とりあえず後ろの方で、影響を立てるうちに、一日で決着ついたと。古代はそこにか橋をかけとったんですね。そうみたいですね。秀吉も一回かけたわけですね、そこを。かけたみたいです。山崎のすぐ南が高槻ですよね。そうです。うん、山崎、えー、それからあの島本町で高槻ですね。いや、慶泰天皇がね、高槻に古墳があるのは、慶、は、泰、い、天皇がそこを拠点にしとったからで、国家の、資料館の館長さんやったかな。大和政権が瀬戸内へ出るのに、大和川というのは実はだ使いにくいんやと、当時は。ああ。で、こう白木と戦うために、どうしてもこっちへ出てくる必要があって、そこで高槻に拠点を置いたんやと。が、携帯天童の古墳、そこにあるんや。なんかどっか言ってましたけどね。あ,あのー、確かに、あのー、白木とかの関係を持とうと思ったら、瀬戸内海と関与を持とうと思ったら、河内の時代にはなりませんもんね。<笑>あのー、いわゆる河内王権の、えー、ように。うん。意外と不便らしいんですよね、大和川というのが当時の川は。急流ですからね、結局。京大天皇は、あの、琵琶湖の水分を抑えとったんやって、その人言ってましたけどね。ああ、可能性あるかもしれませんね。<笑>うん宇治川、まあ、ここを渡るのが一番近いですよね、大和から来たとしても。そうですね、3戦ゴールしちゃうと、えーえー、今みたいに、今みたいに、あ一本でいいやんじゃなくて、多分三3戦ゴールすると手に負えなくなる川でしょうしね、淀川は。あこれ、3つに分かれてるから、ここやったらなんとかかけられると。うん。うん、なるほど。木津川は結構きついらしいんですよ。うん木津川がものすごいあの暴れ川で。ポイントは木津川らしいんですわでそこを渡ってしまえば宇治川と桂川はなんとかなるとうんまあ宇治,宇治川も結構あの琵琶湖からあの現在でも結構水量多くてまあ一番無視なのは桂川かな<笑>うんでも前日吉ダムが溢れかけて大変だったけど<笑>まあでもこれも結構面倒くさい橋では川ではあるな<笑>今はねここ橋がないから通るの大変ですけどまあ、どうしても渡るというのはここで渡ってたってことなんですね。うん、山崎、いいとこですね、これ、西北海道が通って、そうですよね、あの山崎からの奈良からの道がここに出てくるとすると、うんうん、西北に行こうったらこちらですもんね、こう、小麦ですもんね、そうね、あの淀川の西岸を行かない,かないと、うん、<笑>水運も、水運の便もええし。で鉄道も絶対ここ通らなあかんと。うん。ここを過ぎて、まあ、すまんとこと別にして、あと、どうしても通らなあかんとこが、あの、若狭の陣屋のあるとこなんです。ああ、はいはい。<笑>あそこもね、あの、山が迫ってて、北と南から。だけど、川が流れてて、もう、もうそこしか通れないから、西国街道も、国道2号線も、JR も全部そこ通るんです。アイオイですね<笑>、うん。アイオイから西へ行くとこね。はい。まあ残念ながらアイオイもそうですけど、<笑>そうやってこう、修学交通路集まってくるんやけど、平地がないから発展性。<笑>同じだ。<笑>発展しかけてもね、すぐね、限界に当たる。土地がないとか言って。<笑><笑>まあ山崎はね、両側が開けてるから。あ、こっちとこ,こっちとこっちがね。うん。まあそれとも日立マクセルのとこが行きやとすると、そうそう、大きな土地はないわけですね。そこが行きやったと。うん。で、あの、この辺が川の氾濫になってるんで、うん、意外と、あの、古代中世では、あの、結局交通の要所をされてることが一番のポイントかなという。うん。交通の要所やから、主要機関は置かれるけど、人がいっぱい住むわけにはいかないと
。うん。うん、まあ、この辺の、力八マンゴーのこの辺に結構、あの、都市化が若干あったみたいですけども、ただ、狭いですよね、やっぱり。<笑>うん。これに結構、あの、そこそこの人口が集密したみたいですけど。で、あの、この辺は、あの、一条家の、えー、所領ですね。この辺、延明寺という一条家の、荘園があって。ダサヒビールの美術館がこんなとこにあるんですね。うん、行ったことないんですけども。<笑>いや、あの、困ったのは、昔、この辺歩いているときに、あの、山崎駅に行こう思って、なんか、とにかく、車に乗った人から、すいません、妙見ってどこにあるんですか言われて、聞いたことねえ。実はここに、えー、っと、ある、千の利休ゆかりの、えー、寺らしいんですが、あの、予約制なんで、あの、わざわざ見に行くことはできないんですけども、ま、まあ、あの、予約するんですけども、なんか、結構めんどくさかったというか、この妙家のレプリカは、この、山崎歴史資料館に、えー、っと、あります。千の利休の何かがあるんですか千の利休のつ作った茶室があるんですね。うん、じゃあ小さいもんですね、茶室だと。うん。前はいつも撮ったけど、もう気がつかなかった。そんなもんあ,あったんやと。尿器庵って言うんですね、それ、その茶室があるとこが、はい。日本最古の茶室建造物であり、千の利休と信じる、千の利休作が確実である唯一の現存茶室である。国宝。でもっと見ると、この山崎城の本丸ってどの辺にあるんですかえっ、ー、とね、ほぼこの辺、この、ここです。だから山頂。山頂山頂なんですよ。うん。だから典型的には山城ですね。秀吉がここに城を築いて、うん。まあ、しばらくいたということだから、まあ、ちゃんとしたお城なんでしょうね、秀吉。ちゃんとした天守閣のあるお城です。うん。天守閣、あと、ちゃんと、あの、結構、しっかりした石垣が埋もれてます。あんまり言いませんね、山崎城って。うん。まあ、結局、一年もとなかったから。あ、それで大阪行ってしまったからね。うん。結局、大阪城ができるのはつなぎやったという感じですよね。まあ、かにいいとこですね、ここ。京都も抑えられるし。うん。小川も抑えられるし。まあ、大阪と京都両方と抑えちゃったら、お役に入れなくなってくるかな、みたいなところですね。うん。高さんも適度ですね、270メーターいたら。うん。山城にするにはね、ちょうどいいぐらいの。うん。で、行儀がここに、山崎橋の関係でここに、うん。花金を建て、うん、作ったわけですか。みたいです。うん。あの、発掘、ま、長いのどこだったか分からなかったんですけども、あの、この辺のこ、この辺工事したときに、カールとかが出土して、あ、これ、あの、えー、寺のか、寺のカーだなということで、えー、この辺山崎院があったということが確定したという、20世紀の終わり頃かな。だからもう私は、あの、ワイワイだけから出て、出ちゃ、出てっちゃった後なんですけど。